ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇഷാസ് ഡയറി ഇന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മലബാർ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്താണ് ഈ സെയിം എണ്ണ ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അരിയും വേവിക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ റൈസിൻസ് ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ബൾജ് ചെയ്ത് വരുമ്പം നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം മുന്തിരി ഒന്ന് ബൾജ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള വലിയുള്ളിയാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നവരും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിത് ഇട്ടതിന് ശേഷം വലിയുള്ളി ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഇതേപോലെ തന്നെ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് വേവണം അപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിപ്പം കുറച്ച് വാടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇതിലേക്ക് മാറ്റി കഴിയുമ്പം ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ബേലീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് കറിയാമ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി ജീരകശാല കൈമയാണ് എടുത്തത് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഊറ്റാനൊന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കഴുകിയിട്ട് വെള്ളമൊന്നും തോർന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചതാണ് ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് അരി വറക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇതൊന്ന് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പൊന്നും ഇടാതെയാണ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിരുന്നു എടുത്ത് വെച്ചത് തിളച്ച വെള്ളമാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഓരോ അരീൻ്റെ വേവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് വേവ് നോക്കാം ലോ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കുക ഉപ്പൊക്കെ റെഡി ആണോ എന്ന് എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഈ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാല് പച്ചമുളകും ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നല്ല ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ വാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഈ മിക്സിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മീഡിയം സൈസുള്ള രണ്ട് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വാട്ടിയെടുക്കുക ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അടച്ചേക്കുക ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ ചോറ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലായിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അധികം ഓയിലി ഒന്നും അല്ല ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിയ അരി കറക്റ്റ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്കൊരു ഫോക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ സ്ഥലവും ഇളക്കി മാറ്റി വെക്കാം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക മസാല ആവുന്നവർ വിട്ടു വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നാരങ്ങ നീരൊന്നും യൂസ് ചെയ
ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ ഉള്ളി നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാലയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ മൂന്ന് പൊടികൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളക് അഞ്ചെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു മുക്കാൽ അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യുക പൊടികളുടെ പച്ചമണം ഇപ്പോൾ നന്നായി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കരണ്ടി തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളിക്കനുസരിച്ച് തൈര് ചേർത്താം ഞാനിവിടെ ഒരു കരണ്ടി തൈരാണ് ചേർത്തുന്നത് ചിക്കൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതാ ഒരു തണ്ട് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് പുതിനേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് പുതിന ഇലയാണ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം പുതിനയും മല്ലിച്ചപ്പും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ബിരിയാണിക്ക് യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് വരിക ആ സ്മെല്ലൊക്കെ കറക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പുതിന അല്ലേ മല്ലിച്ചപ്പും നമ്മൾ ചേർത്തും ഇത് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് നന്നായി ചേർത്തിട്ട് തക്കാളി ഉടയുന്ന വരെ നമുക്ക് വേവിക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായി വെന്ത് വരട്ടെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചിക്കനിലെല്ലാം നന്നായി പിടിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി പീസസ് ആയിട്ട് വലുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കണിനും കുറച്ച് വെള്ളം വരും അതുകൊണ്ട് ഇനി വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നന്നായി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ വറ്റി നിറയെ വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പോയി ഗ്രേവിയൊക്കെ വറ്റി നല്ല മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ നമ്മൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് റൈസ് വേറൊരു ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഗ്രേവിയും പീസസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓണിയനും കാഷ്യൂ നട്ട്സും കിസ്മിസും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മല്ലിയില കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ചേർത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ചോറ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസസും ലാസ്റ്റ് മല്ലിയിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ തൂവി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന കിസ്മിസും കാഷ്യും ചേർത്താം എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല എല്ലാ ഫ്ലേവർ മിക്സായി നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണിത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഷാസ് ഡയറി